طيب احنا النهارده هنتكلم عن chapter 10 اللي هو الفريكشن الفريكشن يعني الفريكشن بالعربي يعني الاحتكاك طب الاحتكاك بيحصل امتى الاحتكاك بيحصل لما جسم يلم السطح كده اهو لو عندي جسم كده بيتشد مثلا بفورس كده هقول دي سيتا طيب هو الجسم لو بيتشد بفورس يمين يبقى احتمال ان هو يتحرك ازاي يتحرك يمين الفريكشن بقى بيبقى عكس الموشن لو الجسم ده هيتحرك يمين يبقى الفريكشن بتاعي شمال خلاص طيب والجسم ده بيبقى ليه ويت طبعا والجسم ده عشان هو على ارض بيبقى ليه نورمال خلاص هو النورمال انا مزحزحاه شويه عن السنتر هقول لكم ليه خلاص آه الفريكشن يبقى تاني الفريكشن بيبقى عكس الموشن يعني لو الجسم ده هيتحرك يمين يبقى الفريكشن بتاعي شمال خلاص فكده انا رسمه في بادي دياجرام للجسم ده ويت ونورمال وهنا هقول هنا عندي اف ساين سيتا وهنا اف كوزين سيتا انا كده رسمت الفري بادي دياجرام بتاعها خلاص ايه بقى حكايه الفريكشن دي الفريكشن ده هو احتكاك طب الاحتكاك ده بيبقى ايه حسب الارض اللي هو ماشي عليها طيب الفريكشن ده بقى ليه كيسز الكيس الاولاني لو قال لي سموث سيرفيس لو قال لي سموث سيرفيس الفريكشن ده اللي انا حاطاه ده بيساوي زيرو خلاص لو قال لي ان الـ ان الـ ان الجسم ده بيتحرك على سموث سيرفيس يبقى الفريكشن اللي انا حطيته ده هيساوي بصفر طب الحاجه الثانيه لو قال لي ان الجسم about to slip وده غالبا اللي بيجي او on the verge of slipping او اي حاجه او about to move اي حاجه تدي impression ان الجسم ده هيتحرك او ح... لسه هيتحرك في حاله ان الجسم هيتحرك الفريكشن بيساوي ميو اس في ان والميو اس دي كاينتيك سوري ستاتيك ستاتيك كوفيشنت اوف فريكشن معامل الاحتكاك في حاله السكون خلاص والان دي هي نورمال اكشن بتاع الارض خلاص طيب تالت حاجه لو اداني ميو اس وميو كي طب احنا ميو اي ميو اس دي اتفقنا ان هي ستاتيك كاينتيك ستاتيك كوفيشنت اوف فريكشن طب لو اداني ميو كي دي الكاينتيك coefficient of friction طب دي بتيجي امتى دي دي بتيجي في الحركه طب احنا عارفين ان احنا ستاتكس بيديها لي ليه هو بيديها لك عشان امتى تثبت له ان الجسم ده ساكن ما بيتحركش انه في حاله ستاتكس طب انا هثبت ازاي ولا حاجه انت هتحل المساله عادي سيجما مون سيجما اف اكس سيجما اف واي بس لازم تثبت له ان الفريكشن اللي انت طلعته ده از فاليو مش هتقول انها ايكوال حاجه اصغر من يو اس في ان بس كده لان طول ما هي اصغر من يو اس في ان هي كده ما بتتحركش لان هي about to slip كانت equal يبقى طول ما هي اصغر من يو اس في ان هي ما بتتحركش طب لو الفريكشن بقى طلع اكبر من يو اس في ان في الحاله دي الجسم ده بيبقى بيعمل سليبنج بيتحرك خلاص وفي حاله السليبنج الاف ار بتساوي ميو كي في الان طبعا انتوا مش هتتطرقوا للحته دي خالص يعني انتوا الحته دي مش هتاخدوها ايه مش هتتطرقوا ليها بس انتوا لازم تعرفوها الحته دي دايناميكس طبعا انتوا مش هتروحوا لها دلوقتي الا اذا كان في حد هياخد دايناميكس حكايه التيبنج بقى ايه حكايه التيبنج التيبنج بالعربي ان ده حرجه هو انا هنا لما جيت رسمت البلوك البوكس حطيت النورمال بعيد عن السنتر شويه هو امتى بيحصل التيبنج عارفين امتى بيحصل التيبنج التيبنج بيحصل لما يبقى النورمال مش موجود في الجسم الجسم مش عليه نورمال انت لما بتتزق لما حد بيزق حد من على السلم ويقع هو بيقع لان هو فقد التوازن فهو فقد توازن يعني النورمال ده ما بقاش موجود خلاص بيحصل امتى التيبنج لما النورمال يبقى مش موجود في الجسم لو اخذت الاكزامبل اللي انا حطاه ده حطه هنا ويت وهنا نورمال خلاص والرسمه كده وهنا اف ساين سيتا وهنا اف كوزين سيتا خلاص وقلنا الفريكشن كده خلاص انا ه... يعني التيبنج ده هعمل هعمله ازاي هفترض ان دي مسافه اكس من النورمال للويت هفت... انا اللي هفترضها يعني انا اللي هحطها هحطها اكس واي اي حاجه فلنفرض ان البوكس ده طوله عرضه 8 فدي 4 لان الويت طبعا بينزل في السنتر ودي 4 انا هشتغل عادي سيجما مون سيجما اف اكس سيجما اف واي كل حاجه لو الاكس اللي انا حسبتها دي طلعت اصغر او يساوي 4 ده معناه ان النورمال موجود من هنا لهنا يبقى مفيش تيبنج ما هو لو في نورمال يبقى مفيش تيبنج خلاص 
لو الاكس طلعت اكبر من اربعة اذا في تيبنج طبعا انتوا التيبنج مش هتمتحنوا فيه انا بقولها لان دي معلومة لازم تعرفوا يعني ايه التيبنج خلاص دي كلها حالات الفريكشن ايه بقى القوانين اللي انتوا هتشتغلوا بيها زي الريجيد بادي بالظبط سيجما مومنت انتي كلوك وايز ايكوال زيرو سيجما اف اكس ايكوال زيرو سيجما اف واي ايكوال زيرو دول الثري رولز اللي احنا هنشتغل بيهم في الفريكشن زي هي بالظبط بالظبط الدروس اللي قبل كده خلاص بس احنا كل اللي علينا دول اكتر الحالات اللي بتيجي طبعا موضوع التشيك ده ما بيجوش انا بقوله لكم بس عشان تعرفوا امتى بنبقى ستاتكس وامتى بنبقى دايناميكس احنا طول ما الاف ار اصغر من يو اس في ان فانت ستاتكس لما الاف ار بتبقى اكبر من يو اس في ان فانت بقيت دايناميكس فالاف ار بتساوي ميو كي فلان طب انتوا لازم تعرفوها ليكم يعني دي معلومه مهمه ودي برده كان لازم تعرفوها بس هما دول الحالتين اللي هما بيجوا على طول خلاص تعالوا نشوف اول اكزامبل تعالوا نشوف اول اكزامبل الاكزامبل ده بيقول لي ايه بيقول لي if the coefficient of static friction of the contact point A and B uh, is mu s equal 0.3 determine the force P that could the 100 kilogram uh, spool um, to be on the verge of, of slipping to be on the verge of slipping يعني about to slip يعني خلاص على وشك ان هي تتزحلق طالما قال لي كده يبقى اي FR عندي هسويها ميو كي في الأول دي كيس نمبر 2 اللي انا شرحتها طب هو بيقول ان الجسم هنا عندي ده A وده B خلاص بيقول ان السبول بتتشد ب P لفوق وقايل لي ان ال ال weight بتاعها ب 100 times 9.81 يعني 981 100 اي هكتبها جنبها 100 times 9.81 equal 981 خلاص ال الكرة بتتشد كده هتلف ازاي لما هتتشد كده هتلف ازاي الكرة الكرة لما هتتشد كده هتلف كده هتلف كده هنا وبعدين هتكمل لف كده هتتشد كده فهتلف كده خلاص طب الكورة بقى حكاية الكورة ايه الكورة لما بتتشد كده هتلف كده صح هي الكورة لما بتيجي تلمس الأرض يعني في النقطة دي مثلا هي لما جت لمست الأرض كان اتجاه السهم ازاي لورا الكورة لما هتلف كده هيبقى اتجاه السهم كده يبقى الفريكشن بتاع الكورة كده أبص وأنا أمشي مع السهم لو عند النقطة اللي لمست فيها الأرض لقيت السهم كده أحط الفريكشن عكس السهم بتاعي يعني. خلاص أنا لما أشد كده هتلف كده خلاص فهي هيبقى الفريكشن كده خلاص فأنا كده هحط هنا كده أهو السهم أهو فهحط كده اف ار بي اللي هي هتساوي 0.3 ان بي لان هو قال on the verge of slipping وهحط ان بي لفوق اهي خلاص وهنا هيبقى عندي نفس الكلام بصوا السهم كان كده هيبقى الفريكشن هنا كده لان هو قال ان ال two surface عليهم فريكشن هيبقى هنا 0.3 ان اي والنورمال طالع كده اهو ان اي خلاص دي كده كل الفورسز نرسمهم بلون مختلف معلش عشان يبانوا يبقى هنا ده الويت ده ان بي اهي وهنا اهو ان اي اهي وهنا كده فريكشن عند الاي اللي هو 0.3 ان اي وفريكشن عند البي اتجاهه كده عكس الموشن خلاص طيب هناخد مومنت اسهل بوينت لما يكون عندي نقط كتير في دايره كده اسهل نقطه ان انا اخد المومنت عند السنتر بتاع الدايره عند السنتر ليه بقى اسهل حاجه هتلاقوا حاجات كتير قوي ضاعت بصوا هنا ان بي والويت راح وال n a راح فاضل لي مين؟ فاضل لي ال p في الريديس الصغير اللي هو 0.6 طب ال p هتروح positive ولا negative؟ ال p كده اهي هتروح كده positive يبقى p و 0.6 خلاص؟ ال 0.3 n a هتروح negative لان هتروح كده يبقى negative 0.3 n a في الريديس الكبير اللي هو 0.9 خلاص؟ وال 0.3 n b هتروح برضو كده و negative 0.3 n b في 0.9 equal zero equation unknown في P و N A و N B هسيبها مش هعرف اعمل منها حاجة هروح دلوقتي اعمل سيجما اف اكس equal zero عندنا ايه في الاكس عندنا N A و negative 0.3 N B في حاجة تانية في الاكس لا يبقى equal zero اهي يبقى من ال equation دي ال N A هتساوي 0.3 N B دي كده ال equation التانية ودي الاولانية خلاص اللي بعده هعمل سيجما اف واي ايكوال زيرو عندي ايه في الواي 
عندى P زي 0.3 NA minus 981 equal 0 خلاص و NB كمان هنكتبها هنا NP خلاص NB و P و 0.3 NA طيب برضو هنا هاخد ايه بقى الريليشن دي عوض بيها هنا خلاص بقى هبتدي اعوض بالريليشن دي في 1 و 3 اهو اكتب كده هعمل sub equation 2 in equation 1 and equation 3 هعوض ب equation 2 في 1 و 3 طب لو عوضت هنا هيبقى عندي NB زائد P زائد 0.3 في 0.3 NB الكلام ده هيساوي 981 خلاص تمام ال equation دي كده هتبقى unknown في P و NB خلاص هنظبط دي شوية هيبقى عندي P زائد 1.09 NB هيساوي 981 اهي كده بقيت ال equation هصب بقى في equation 1 هيبقى عندي 0.6p خلاص minus 0.3 na في 0.9 لا ال na ال na هنعوض ب 0.3 nb اهي يبقى هنعمل times 0.3 nb في 0.9 انا شلت ال na من هنا وحطيت 0.3 nb ناقص تشوفوا 0.3 nb في 0.9 خلاص هيطلع من ال equation دي 0.6p minus 0.6p minus 0.351nb هيساوي 0 يعني من هنا ال p هتساوي 0.585nb خلاص اهي equation في n a p و n b و equation في n b و p احلهم مع بعض هتطلع ال n b هتساوي 585.67 نيوتن و هتطلع ال n a هتساوي 175.7 نيوتن هتطلع ال P هتساوي uh, 342.61 اهي طلعنا ال value بتاعت ال P اللي خلت الجسم on verge of sale اهي مسألة friction من المسائل المهمة والحلوة خلاص تعالوا نشوف example تاني تعالوا نشوف الاكزامبل ده بيقول لي determine the minimum force P عايز يعرف الفورس P دي to prevent the 30 kg rod AB الرد ده ب 30 kg okay uh, from sliding whereas the coefficient of static friction between the rod and surface B and wall A is mu S 0.2 هو عايز يشوف الفورس P دي كام اللي هتخلي الجسم ده اللي هو 30 كيلو جرام ده اللي هو 30 تايمز 9.81 ده تو بريفنت ذا 30 كيلو جرام فروم سلايدنج انها تخليه مش سلايدنج فاحنا هنشتغل اباوت تو سلايد برضه فاحنا هنا الجسم ده لما يتشد يتزق كده يعني ال 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 السلم ده هيطلع الرد ده هيطلع لفوق من هنا وهيدخل كده يبقى هنا عندي اف ار بي اعملها بلون تاني احسن هي اف ار بي هي عكس الموشن السلم بقى عادي حرك أه أه مش زي العجل يعني هنا هو هيتزق جوه هيبقى الفريكشن بره خلاص هو هسويها ب 0.2 ان بي خلاص وهطلع من هنا كده ب ان بي اهي تمام طيب وهعمل هنا ايه المفروض ان ده هيطلع لفوق يعني كده عندي اف ار ايه لتحت يعني هتساوي 0.2 ان اي والان اي كده لبره كده انا رسمت كل حاجه اهو خلاص طيب هناخد مومنت هناخد مومنت في اي حته انا هاخد مومنت عند الاي بي لو حد عايز ياخد مثلا مومنت عند الاي كده كده احنا بناخد المومنت في نقطه نضيع فيها مجاهيل كتير فانا هاخد مومنت عند البي خلاص لما اخد مومنت عند البي الانتي كلوك وايز الان اي تروح بوزيتيف ولا نيجاتيف الان اي هتروح بوزيتيف اهي ان اي في الاكس هاخد الديستنس في الوايل هي 3 يبقى 3 ان اي خلاص ال30 تايمز 9.81 بوزيتيف ولا نيجاتيف اهي هتروح كده بالنيجاتيف يعني اكتب 30 تايمز 9.81 في المسافة هو طبعا قال ان دي 3 ودي 1.5 يبقى ده معناه ان دي 2 متر ودي 2 متر طالما دي مقسومة طالما دي دي نص دي يبقى دي كمان مقسومة لاتنين يبقى تايمز 2 خلاص <تصفيق> البي هتروح كده كلوك 
يبقى هتروح بالنيجاتيف والفورس في الاكس يبقى هناخد الديستنس في الواي يبقى نيجاتيف 1.5 بي بي اي كمان الفريكشن و.2 ان بي لتحت اهو اتجاهه كده اهو اهي فريكشن لتحت هيبقى كده هيروح انتي كلوك يبقى نيجاتيف 0.2 سوري uh, هيروح كلوك فهيروح بالنيجاتيف يعني نيجاتيف 0.2 ان اي في الديستنس من هنا لهنا بفور ايكوال زيرو خلاص يبقى هي دي الايكويشن هظبطها بس شويه هيبقى 2.2 ان اي ماينس 1.5 بي ماينس 588.6 نيوت ايكويشن انون في ان اي وبي هي الايكويشن الاولانيه هنعمل سيجما اف اكس ايكوال زيرو عندنا اي في الاكس عندنا بي ماينس ان اي ماينس 0.2 ان بي ايكوال زيرو ايكويشن في في 3 انونز مش هعرف اعمل منها حاجه يبقى كده دي الايكويشن الثالثه اهي ايه سوري الثانيه <تصفيق> هنعمل سيجما اف واي ايكوال زيرو عندنا ايه في الواي عندنا الان بي لفوق والفريكشن اللي تحت يبقى نيجاتيف 0.2 ان اي ونيجاتيف 30 تايمز 9.81 ايكوال زيرو يعني هنا ممكن اقول ان الان بي هتساوي 0.2 ان اي <تصفيق> زائد 294.3 كده دي الايكويشن الثالثه هعوض بقى بالان بي هنا وخلاص يعني انا هاخد الان بي اقعد بيها هنا يبقى عندي بي ماينس ان اي ماينس 0.2 تايمز 0.2 ان اي بلس 294.3 ايكوال 0 هظبط الايكويشن دي شويه بس عشان هي كده بقت مكعبله يبقى هيطلع هنا P ماينس 1.004 ناي ماينس 58.86 ايكوال 0 بقت اهي equation unknown في P و ناي وهنا equation unknown في P و ناي يتحلوا مع بعض <تصفيق> هتطلع الـ NA هتساوي 1057.632 نيوتن والـ NB هتساوي 505.82 والـ P هتساوي 1058.79 طبعا ده كل ده نيوتن كده احنا طلعنا كل حاجة في المسألة دي برضو من المسائل الحلوة والمهمة كده احنا خلصنا درس الفريكشن واتمنى ان تكونوا فهمتوه